Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren Part in der Wölftrainer Karriere vom DFB Pokalspiel gegen Hoffenheim. Ich habe ja ähm, versehentlich ähm, vergessen, dass ich ähm, ja nach der Gewohnheit äh, ja das hier nicht gezeigt, dass wir ein Angebot für Marschall haben. Das ist neu natürlich. 800k pro Woche nehmen wir einfach an, weil ich glaube nicht, dass sie das Gehalt bezahlen wollen. Deswegen ja, machen wir einfach mal. Und naja, wir brauchen Marschall eh nicht. Also als Gutes auch, ich habe das äh, Viech, was mir so auf die Nerven ging im privaten äh, äh, Dings. Ähm, ja. ja. Erledigt. Schade, Güle, ja. Nicht sein Teil der Abmachung erledigt hat, weil er hat mir gar nicht gefallen, wie schon ja, als Kommentator so ein bisschen gestichelt oder erwähnt hat. So. Also. Ja, Durosimni. Er muss steigern, muss besser werden, weil. Er wird erstmal nicht spielen, weil das gefällt mir gar nicht, was er ablief. Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist einfach. Letzte Saison so gefeiert am Ende. Jetzt äh, scheiß da rein. So. Weiß nicht, was da abgeht, ne? So. Burns. Ich weiß nicht, warum Burns nicht ganz viel ist. Das hat Pause gehabt. Und es gab ja kein Nationallife-Spiel. So, Mercier darf auf Leistung, du darfst auf Leistung. Leistung, du darfst auf Leistung. Du darfst auf Leistung gehen. Auch auf Leistung gehen. Du darfst auf Energie gehen. Du. Auf Leistung, auf Leistung, auf Leistung. Ja. Ja. Ja, 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 müssen wir mal gucken hier. Wenn ich mitnehme, wie wir hoffen, ja. Wobei Barrero Martins könnte man auch nehmen. Stimmt, wollte ich nicht einwechseln? Stimmt, stimmt. Er war Nilton. Gerassier. Ah, Gerassier hat mir gut gefallen. Gegen Dings, gegen Bochum. Und kurz war natürlich. <lacht> so, gut. Auf einem Pokal müssen wir auch weiterkommen. Und sie von Borussia und Daschen hat sie ausreichend toll im VfB. So also ist es. Letzter Part nicht ganz zufrieden mit, aber gut. So soll es sein. Herr mal allein geht nach Lausanne. Okay, das ist interessant. Hätte ich nicht gedacht, aber okay, von mir aus. Was gibt sonst noch Neues? Einkauf zu Lichtleihe. Ja, muss ich noch gucken, ob er den. Und halt die Fresse, ganz ehrlich. Weißt du was, Kobel darf nicht mehr spielen für mich. Es reicht. Lass nicht mehr spielen hier. Nein. Du Arschloch. Vor allem läuft es auch gerade, du mieser Hurensohn. Lass raus hier. Tschüss. Ich werde ihn auch direkt eintauschen gegen irgendwen, es reicht mir. Das denkt der, wer er ist. Mal gucken, ob Dortmund Bock hat, dann auch Roma zurückzugeben. Ich bin gut mit ihm gewesen und so. Ja. Macht ja auch Sinn, ne? Deswegen schauen wir mal, was Dortmund dazu sagen wird. Wobei, eigentlich brauchen wir keine drei, vier Keeper, ne? Ah, na, was wird bei den Rente gehen? Das ist das Problem. Und dann Aroma wäre schon geil, ja? ja? schauen wir einfach mal, ob die Bock drauf haben. Aber erstmal gucken wir, dass wir das Leash-Angebot annehmen, vielleicht. Wobei, andererseits, wer gefällt mir da im Sturm? Evan Nilsson. Und Dings nur. Ja. ja. Außerdem bin ich nicht überzeugt vom Shanghai Football Club. Deswegen. Ja. 
Aus dem gefällt mir die ich. Spielweise, wie ich mit dem Harz hat man ja gesehen gegen Servet. Klar war nicht der schwerste Gegner, aber die haben trotzdem nicht so schlecht gespielt, auf also, ja, ne, nicht so die Voraussetzungen haben wie wir. Ne. So, dann Roma. Dann Roma. So. Schauen wir mal rein. So. Gucken wir mal, ob Dortmund Bock hat, dann auch mal gegen Kobel zu tauschen zurück. Habe ich schon Bock drauf. Muss ich wenigstens hier warten. Wobei Wandewut. Ja, auch war es vielleicht. Aber gut, so gut. Habe ich nicht mit Wandewut klar. Stimmt. So, dann auch mal. Kobel. Geben euch 1, 2, 3, 4, 6. 16 Mio. Ihr wollt keinen Keeper haben als gegen. Ja, ich kann es vergessen. Außerdem Bock auf Wiko Lewis, aber es war dann kein Sinn mehr. Mike Mignon vielleicht. Gucken wir mal. Ich habe keinen Bock auf Kurbel. Ich habe keinen Bock, dass der hier rumhängt. Dass wir im Winter am besten Kurbel dann direkt weg haben für Mike Mignon. Das wäre so Premium. Dann vergesse ich das wieder und dann hätte ich Kurbel ein. Das wäre auch nicht so in der Sache. So. Sogar noch weiter verkaufskommen von mir. Was für ich bezahle noch drauf? Seid ihr irgendwie blöd oder so? Was für ich bezahle gar nichts drauf. Nö. Ich mache schon Verlustgeschäft, soll ich auch noch drauf zahlen, aber was fickt euch? Dann warten wir halt bis nächste Saison. Weil Kobe halt aussortiert und gut ist. Fertig ist. Zahl noch drauf, ey. Mach schon Verlustgeschäft, da soll ich auch noch drauf zahlen. Ey. Die sind ja lustig. Nicht. Diaby vielleicht einfach eintauschen. Dann kann man uns einfach so, nächste Saison einfach so ein Korrad. Diaby hätte ich gerne. Da brauchen wir eigentlich keinen Flügel, aber vielleicht will man dann gehen lassen oder so. Mal gucken. Oder Duran will gehen lassen vielleicht. Ja, vielleicht doch einen Willen gehen lassen. Das war schon ewig da, aber... Ja, wirklich warm mit dem werde ich nicht. So von der Spielart halt, vom Charakter her, so in Ordnung bisher gewesen. So, habt ihr Bock drauf? Was? Seid ihr blöd oder so? Das war ein vernünftiges Angebot, du blöder HS, so. Was denkt der denn, wer er ist, ey? Letztens war er noch korrekt in der... Irgendwann war noch korrekt in der Dings von Glow, in der Tausch, äh, die von KIs von Glow. Ja, gut, dann. Fahrt's Kelia, klar. Kolomani. Ja, wobei Stürmer brauchen wir auch keine. Und er Verteidiger. Ich mal gucken hier. Gabriel Sousa, ich trotzdem gerne. Hätte ich auch irgendwann holen. Dann war ich nicht brauchen, aber. Ja, wobei, durch Simni weg vielleicht. Naja, zeigt wohl nur teilweise gute Leistung oder ich bin nur teilweise gut mit ihm. Least James wird nicht verkauft, wenn ja super. Ja, Molina. Ja, jetzt auch nicht, er muss ich einen von links nach rechts verwandeln wahrscheinlich wieder. Hat die Lorenzo keine Ahnung, ey. Ja, 
Ich weiß nicht, ob man die Marco umwandeln kann. Akunia. Ja, gehen wir auf Robertson. Wobei, ne, das war ein schlechtes Geschäft. Ah, er war im Vorvertrag bei Essen Villa und er schrie. Essen Villa ist so ein Scheißverein. Ja. Wobei Deckel und Weiss kann vielleicht umwandeln. Schauen wir mal. Ob ich den zum Verteidiger machen kann oder so. Weil wenn ich den Rechtsverteidiger hätte und der liefert da ab, warum nicht, ne? Ah, ich sehe ihn doch irgendwie als Verteidiger. Ich weiß nicht, ob das crazy ist, aber ich sehe ihn da irgendwie. Declan Wise. Na gut, macht vielleicht auch Sinn mit ZTM und so, Verteidiger. So, mal gucken, ob Arsenal korrekt ist. Oh, Arsenal ist korrekt. Sehr gut. Danke, wer auch immer von euch Trainer ist. Arsenal Wenger war, glaube ich, nicht mehr. Auch krass, Arsenal Wenger und Arsenal halt. Das ist richtig crazy. Wenn es Zufall ist, dann äh, funny. Richtig funny. Hat da zwei andere Spieler im Kopf, aber ey. Hört euch bei Kobel losgeworden. Das ist alles, was zählt. Ja, und dann noch Roma holen wir uns vielleicht nächste Saison oder so. Mal gucken. Noch ist ja äh, da nah was da. Sein könnte man zum auch von der Leihe zurückholen. So, mal gucken. So, hoffen wir ein Pokalspiel. Hat ja, Doro Simni will ich nicht noch eine Chance geben. Ja, Müller irgendwie auch in letzter Zeit so scheiße am Spiel, ne? Leech und Eva Nilsson. Leech und Eva Nilsson, ich bin gut. Bin beide krass. Ja, die Jugend lassen wir um Flügel. So, da, da, ja. Ja, Güler raus. Der hat mir gar nicht gefallen. Dann Spiel gefordert und dann reingeschissen. Ich hätte immer am liebsten den Kopf dafür abgerissen. Musiala hat mir nicht gefallen. Olmo hat mir gefallen. Das Partie Barrio Martins wollte spielen. Kann man für Bayetic spielen. Wobei Kimmich will auch spielen. Kimmich kann dann spielen. Wobei Kimmich hat auch Scheiße gespielt. Das hat mir gar nicht gefallen. Deswegen darf Kimmich nicht mitspielen. Äh, Bayetic darf mit. Wobei, Sarah Marie hat gut gespielt und nicht so viel Spielzeit bekommen in letzter Zeit. Heißt er darf mit. Äh, Kamara würde ich auch gerne mitnehmen. Wimmer. Wimmer darf auf die Bank. Und eingewechselt werden eventuell. Marzen. Ja, wobei Abwehr muss ich eh neu bauen eigentlich. Herr Barrera. Nicht so Timber sehe ich nicht von C. Davis, nicht Hakimi habe ich nicht rausgegeben, hat die nicht genutzt. Dann halt ähm, Nuno Mendes oder halt Dings hier Marzen. Opa, ja, ah, doch man war so von 10 darf hier mit vorbei. Bei, bei, ja, man war so. Okay. Außer Kamara kann IV spielen. Außer er kann IV. Minus 1. 
Hm. Ja, lassen wir es lieber. Machen wir so. Schau mal, wie es so läuft. Im Pokal. Gehen wir rein. Akobe wird nicht mehr zur Spielzeit kommen, muss ich mir merken, kurz war und Navas nur einsetzen. Hey, immerhin. Ist dadurch, weil Kobe meint aufzumucken, das auf der Torterposition geregelt. Immerhin. Ja, krass. Letzte Saison auch einen Pokal rausgeschmissen, die Hoffnung. Jetzt drehen wir früher gegen sie an. War er Halbfinale oder Viertelfinale gewesen letzte Saison? Irgendwie sowas. Jetzt direkt am Anfang. Kann sogar unsere erste Runde sein, ne? Oh, haben wir schon? Ja doch, ist unsere erste Runde. Erstiges gegen Erstiges, einfach what the hell. Aber also, wir wissen nicht, ob die ne... Ob die ihren Einstieg schon hatten oder nicht. Aber gut, wir haben den Pokal zweimal in Folge gewonnen. Das ist auch unangefochten. Courtois sehen wir da. Den Rückhalt. Ich haben wollte. Na gut. Na was auch ein Rückhalt. So. 4 3 offensiv, wie man es kennt. Gleich Kommentator-Mode switchen. Und dann den Part. Ja, relativ schnell beenden, mit meinem Hund rausgehen und ja, dann weiter vorproduzieren oder pennen gehen, je nachdem. Muss ich mal gucken. So, und rein gehen wir. Hoffenheim im Anstoß und ja, die sind im letzten Jahr aufeinander getroffen und ja, glücklich Ende für den zweifachen Pokalsieger und Folge faul von Hoffenheim und Dardai bei uns an Hammerlein auf Dardai Dardai auf Leech, aber ich wird der Ball abgenommen jetzt haben wir einen Soki Wendell kann den Ball überhaupt bei uns und Hammerlein Dardai hat da Unterstützung von hinten, aber kann es auch so sich im Ball holen. Dalai. Ah, Benz Dalai versucht es, aber hoffen einmal stark gemacht. Soloi auf Skov. Skov auf Becker. Mara. Avila. Mara. Das ist kein Abseits. Überraschen und Kotwa muss rauskommen. Kommt auch raus. Hat den Ball sicher. Ganz souverän gemacht von Kotwa. Auch wenn die Abwehr nicht aufgepasst hat, wie man es kennt. Im Moment oh, Verlendet den Fehlpass. Nach dem Ball von Olissen. Nun am Ende, ich versuche den Ball abzunehmen, aber sollte lieber sich auf seine Position konzentrieren. Burns wird da umgetreten von der Hoffenheim. Hammerlein ist auf Leech. Auf Dardai. Dardai auf Leech. Leech vorbei an Soki und Co. Und macht das Ding. Wie ging es, Herr Wett? Leech. Der Dosenöffner, erste Tor ist da und wenn es wie gegen Servet ist, dann macht er hier noch ein zweites Tor. Und Evan Jeson, wenn er eingewechselt ist, trifft dann auch noch. Eigentlich keine Zeit für Wiederholung. Am heutigen Tage. Barreo Martins holt sich den Ball, Hammer allein. Auf Leech. Auf Dale. Dardai auf Leech. Der kann sich gegen Sonki fast durchsetzen, aber es reicht nicht. Anton Stach jetzt. Auf Wendel. Und Olesen holt sich den Ball stark gemacht. Burns auf Dardai. Auf Barrio Martins. Auf Kinun. Kinun. Fehlpass. Gewaltiger Fehlpass, landet im Aus der Ball. Kann ich gefallen, die Sonne sind enthält. Skov auf Soloi. Auf Bagger. Skov. Skov Bagger. Bagger über außen. Jennings kommt nicht nach. Mara. 
Und Kotz war rettet zur Ecke. Er ist der Rückhalt dieser Mannschaft. Also unberechtigte Kritik in letzter Zeit gegen Kotz war gibt fängt die Flanke ab, wird hier bedroht im 5 Meter. Und gestoßen, gibt zu Recht Vorteil. Da wird weit abgeworfen auf Mercier. Auf den Moment, ich Mercier zurück in die Startelf, genauso wie nur Moment, ich Burns. Ebenfalls zurück, Hämmerlein. Liech, ebenfalls zurück. Also wie Dalai. Also einiges an Umstrukturierungen gab es nach dem schwachen 1-1 gegen Bochum. Der Wölfe, glücklich könnte man sagen, bei Rom Martins auf Ki Nun, es kann natürlich nicht der Anspruch sein, der Wölfe. Die Ambitionen haben die. Ähm, können sie auch haben als zweifacher Pokalsieger. Ähm, also in Folge natürlich. Und ähm, ja, generell, vor zwei Jahren war es Triple drin. Ne? Da wollen sie wieder hin, Dadai. Muss nur noch treffen, aber leichter gesagt als gesagt. Gut gemacht vom Hoffenheimer Keeper. Becker. Soki verliert den Ball. Burns. Leash. Versucht da Dadai zu spielen, aber gelingt nicht ganz so leu am Ball. Tila Soloi auf Becker, auf Geiger, Anton Stach, Mara, Mara verliert den Ball an Olissen. Bei uns kann den Ball allerdings nicht behaupten hier, Fehlpass, Avila jetzt, Mara, Avila, Kotwa, rettet erneut diese Führung, Aber wie lange kann das noch gut gehen? Mit der Führung retten durch Kotoma. Ecke von Hoffenheim kurz aufgeführt, wie die Wölfe das gerne machen. Jetzt so reingeflankt, aber die Abwehr ist da. Um Mercier und Co. Kinun. Ja, verspielt allerdings den Ball. Doch besser einfach geklärt in dieser Situation. Quaschier. Aber Liech setzt sich durch. Ganz, ganz stark vom Torschützen zum 1-0. Aber jetzt wird er bedroht von mehreren hier. Verdrängt. Und verliert dann auch den Ball. Ah, kann passieren bei so vielen Gegenspielern. Barrero Martins auf Burns. Auf Dardai, auf Kinun. Ah, trotzdem starke Partie bisher von Leech. So, wie man es kennt. Kam stark nach der Verletzung zurück. Jetzt Mara. Starkes Solo. Ja, kurz war. Muss raus, kommt raus. Und Mara gehen die Nerven flattern über den Keeper, über das Tor. Ja, die 30. Minute. Kurz war. Mercier. Mendesch. Mendesch vertändet schon wieder den Ball. Das kann dem Trainer nicht gefallen hier. Mendesch holt ihn allerdings wieder und macht den Fehler wieder wett. In dieser Situation zumindest. Dadai auf Leash. Leash wird da umgetreten. Und es gibt wohl noch nicht mal einen Freistoß hier. Das so die richtige Entscheidung war. Echt zu bezweifeln. Olsen versucht den Ball zu gewinnen. Klappt nicht ganz. Stach. Auf Wendel, frei vom Keeper. Kurz war, muss raus, kommt raus, aber ja, Überzahl wird ausgenutzt. Avila macht das Tor. Ja, schlecht verteidigt. Anschluss Wölfe, nicht auf Dardai. Auf Kinun, man merkt die Enttäuschung der Wölfe auch selber zuzuschreiben mit einem schlechten Abwehrverhalten. Alles kann Kurz war auch nicht alleine machen. Das sind auf Dardai, auf Burns, da muss was getan werden. Dringend. Liech auf Dardai, vielleicht sogar die komplette Abwehr umformen, also komplett neue Abwehr vielleicht bauen. Dardai auf Kinun, auf Liech, Liech wird bedrängt von Soki einfach umgeschubst. Was hier denn war vor allem nicht? Also, wobei es war nicht ein Soki. Teamkollege gewesen. Jetzt geht es in die Halbzeit mit dem 1-1, ebenso bei Frankfurt und Leipzig. Und Preußen Münster führt überraschend gegen Duisburg. Sind ja erst in die dritte Liga hochgekommen gegen Duisburg und äh, ja jetzt mal schauen was so die Wechsel sind Olissen soll raus der stark spielt 4 von 10 ähm, ja in der Wölfe Verteidigung dann Dani Olmo soll für Dada reinkommen und Evan Nilsson starker Evan Nilsson für den starken Liech und es ist auch Nuno Mendes raus für ihn in Marzen ja, und dann haben die Wölfe noch einen Wechsel über. Können noch einmal wechseln und soll auch Burns rausgehen für Serre Marie. Und ja, als Anstoß Wölfe. Evan Nilsson. 
haben wir Olmo, Kinun, Barrio Martins. Lich hat sich verletzt. Anscheinend Jennings auf Olmo. Serra Marie. Hoffentlich nicht wieder für lange. Hermalein auf Eva Nilsson, auf Dani Olmo. Dani Olmo. Dani Olmo macht das Ding. Trifft zur erneuten Führung der Wölfe. Und naja, weil ja, da sowas mit Leech passiert ist, äh, Hoffenheim, gebe ich euch ein kleines Geschenk zurück, ich Schweine. Ist zwar ein bisschen dirty, aber naja, wenn die Entwickler meinen, solche HSs zu sein, von mir aus, ich kann auch unfair spielen. Weil Leech war erst verletzt. Wäre es ein anderer Spieler, okay. Aber nicht erneut mir Leech umtreten. Reicht schon, das Potenzial kaputt getreten worden ist von Leverkusen. Das reicht schon. Muss jetzt nicht wieder verletzt werden, lange Auswahl. Olmo hat sich super eingefunden anscheinend. Und belohnt sich mit dem Tor im zweiten Spiel. Für die Wölfe, jetzt wird gewechselt. Gravenberg kommt und er kennt die Wölfe ja noch. Seiner Zeit unter Sascha Riel. Mara verliert den Ball an Olmo. Jennings auf Kinun. Dani Olmo. Serra Marie auf Eva Nilsson. Auf Dani Olmo. Der wird bedrängt. Verliert den Ball dadurch. Jennings weit mit aufgerückt. Ich da allerdings wieder am Boden. Im blauen Trikot. Scove, glaube ich, ist es. Jawohl, so ist es. Ich glaube, eine Zerrung oder so. Leute wird das freuen. Nach dem, was wir mit Leech angestellt haben, wenn er nicht erneut ausfallen wird über längeren Zeitraum, wäre extrem bitter. Haben wir kann für Becker. Ja, Olmo kann den Ball nicht gewinnen durch Kopf, aber bei Rom Martins hat ihn. Für die Wölfe Jennings auf Olmo. Auf Jennings zurück. Dann auf Barrero Martins. Ganz sich auf Jennings ganz cool zurückgespielt. Kinun. Ja. Ballern dann beim Hoffen. Ein Mara. Am Ball. Ich sag erst einfach von ihm, aber jetzt aber eine Zerrung bei Rom Martins. Kinun. Auf Serra Marie. Ja, ich schaff's allerdings nicht auf einmal allein weiter zu spielen, aber muss man sich auch freilaufen, ja. Bei Rom Martins holt sich den Ball. Jennings dann. Auf Kinun. Kinun auf Barrio Martins. Auf Olmo. Auf also sucht auf ihren Nils und ich bin allerdings Grabenberg kann es verändern. Geiger dann. Soloi. Soloi auf Geiger. Grabenberg. Ein Grabenberg auf Anton Stach. Hat fast abgedrängt, aber ich schubs einfach einen Gegenspieler weg. Das war ein Foul. Gibt allerdings Vorteil für Hoffenheim. Was für eine Fehlentscheidung hier. Vielleicht gibt es ein paar Teilchen offiziellen hier. Mara geht raus nach einer starken Leistung. Wir haben eine Stunde hinter uns, eine halbe Stunde noch zu gehen. Ecke durch Hoffenheim. Verletzung von Mara. Wo sich schlimmer. Kotwar fängt diese Ecke ab. Sehr gut. Eine Macht von ihm. Kinun. Serra Marie. Und dann Dani Olmo. Dani Olmo kann er sich durchsetzen. Setzt sich gegen Larsson durch. Aber Larsson bleibt dran an ihm. Olmo auf Kinun. Kinun auf Hämmerlein, der versucht es, aber ja. Hört das, dass er sich was anderes überlegt. Stach. Aber Rom Martins ganz stark den Ball erkämpft, so kennt man die Zentrale des VfLs. Hämmerlein, Serra Marie, Eva Nilsson. Eva Nilsson auf Olmo, auf Serra Marie, auf Eva Nilsson. Der versucht es, aber klasse Parade vom Rückhalt ist der TSG. Gut zur Ecke geklärt. Olmo. Auf Hämmerlein. Auf Dani Olmo. Auf Mercier. Mercier auf Serra Marie. Das ist kein Abseits, aber Soki kommt da irgendwie noch dazwischen. Wie auch immer er das geschafft hat. Marzen auf Serra Marie. Ich habe den schon drin gesehen, den Ball. Hämmerlein. Hämmerlein auf Olmo. Stark gemacht. TSG Abwehr. Schenkt sie ihn fast, aber starke Parade vom Hoffenheimer Keeper. Erneut, muss man sagen. Soki hat sich voll verletzt. Olmo auf Hämmerlein. Olmo auf Kinun. Kinun auf Barrero Martins. Und es wird erneut zur Ecke geklärt. Starke Leistung vom Keeper des der TSG. 
Also der macht echt eine super Parade und ihnen wäre das die Partie gelaufen. Jetzt hier 4 1 oder so stehen, Olmo auf Hammerlein. So ist noch alles drin im Mercier. Und wir haben ja noch einige Zeit zu gehen auf Sera Mariere. Wird bedrängt von 10 jetzt am Ball. Inverteidiger ist der. Aber auch er scheitert in Kaniseki. Kaniseki mit einer richtig guten Partie. Viele Paraden. Hennings versucht den Ball zu erobern. Schafft es nicht, Marzen auch nicht, aber Sera Marie. Zumindest, naja, schafft er den Ball wegzuköpfen aus der eigenen Hälfte. Sera Marie versucht hier noch den Ball zu erobern. Schafft es nicht ganz. Hoffenheim jetzt. Berisha wird allerdings auf Abseits gecallt von der Wölferabwehr. Aber nö, es geht weiter von Thäen. Jennings auf Mercier. Da ist einer stehen geblieben hier. Auf einmal Eva Nilsson auf Sera Marie. Sera Marie kann sich nicht den Ball. Wann sind in der 76. Letzte Viertelstunde ist angebrochen. Jennings lässt sich überlaufen von Geiger, aber Kurt war hat den Ball, nächsten Ball. Sehr, sehr stark bei Rio Martins auf Jennings. Jennings auf Olmo. Olmo auf Evan Nilsson. Evan Nilsson Olmo. Auf Sera Marie. Sera Marie. Er ist da gar nichts am Rand. Setzt sich einfach durch. Und Kaniseki. Starker. Starker hält er den Ball. Hält ihn sogar fest, den Ball. Macht auch nicht jeder Keeper. Geiger. Geiger verliert den Ball in Kinun. Sera Marie. Auf Evanilton, auf Olmo, auf Kinun, auf Evanilton, auf Hämmerlein, auf Marzen, auf Sera Marie, auf Eva Nilton setzt sich durch gegen Quaschaya, aber wird trotzdem bedrängt. Kann Seki kommt raus, hat den Ball. Auch wenn Sera Marie es versucht hat, aber vielleicht hat er besser geflankt in dieser Situation. Ich hatte es aus dem Winkel zu versuchen, das war dämlich. Avila jetzt. Aber Mercier holt sich den Ball sehr, sehr stark hin nun. Olmo auf Ero, Sera Marie, Barrero Martins. Auf Olmo, Olmo, Eva Nilsson. Sera Emma Rie versucht es aber na, knapp neben das Tor 88. Minute. Aber egal, sie haben die Führung. Also, auch wenn es gut ist, dass wir weiter am Drücken beim Ra Gartenberg hat sich anscheinend verletzt, der Ex-Wolf. Einige Verletzungen hier. Ja, Partie. Kinun. Fast den Ball erobert, aber fast zählt hier gar nichts. Geiger. Oh, Kaneseki. Spielzeit ist angeboren. Zwei Minuten auf der Uhr. Evan Nilsson. Stark gemacht mit dem Auge für Barrero Martins. Der spielt zurück auf Evan Nilsson. Es muss sein, aber Kaneseki verändert erneut. Schlimmeres, aber es bringt nichts. Wölfe kommen weiter, eine Runde, aber ja, starken Gegner der TSG und ja, Wölfe nicht ganz so gut, nicht so gut wie gegen Union oder Servet, aber ein Sieg ist ein Sieg. Und naja, besser als im letzten Spiel. Mal schauen, was drin So lange hat Frankfurt weiter gegen Leipzig mit 2 zu 1 und Duisburg gegen hat das Spiel gegen Preußen gedreht, ebenfalls 2 zu 1. Ja, hören wir mal, was der Trainer zu sagen hat. Ja, was soll ich Danke, großartig zu dem Spiel sagen? Wir waren besser als im letzten Spiel gegen Bochum. Ja, viel mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Ähm, Fragen nach dem Titel ist zu früh. Ich meine, wir haben zweimal in Folge gewonnen, aber ähm, das liegt auf jeden Fall allein an uns. Ich, ähm, die Frage kommt doch noch zu früh. Ähm, ja, wir konzentrieren uns aufs nächste Spiel. Und äh, Kandisek hat es ja auch verhindert in der zweiten Hälfte mit starken Paraden, dass wir, äh, wir haben ja alles versucht, ging, sind mehrfach an Kandiseki gescheitert. Also Kandiseki war krass. Also ähm, ja, leicht war es nicht, ihn überhaupt zu unterwinden, das ist überhaupt unsere Dinger zu machen. Das war ganz, ganz große Leistung von Kandiseki. Hätte ich auch gerne bei uns wegen den Pfosten. 